Bentornati amici e bentornati in un nuovo episodio di Life is Strange 2. Nel precedente episodio abbiamo assistito a una scena abbastanza tragica. Daniel ha utilizzato i suoi poteri ed è esplosa tutta la casa del trafficante di droga e Sean è rimasto gravemente ferito. Abbiamo potuto vedere che è rimasto ferito di un occhio, Cassidy si trova a terra, gli altri praticamente... Eh, credo siano rimasti incoscienti adesso vediamo un attimino come vanno a finire le cose quindi proseguiamo la nostra avventura e vediamo un po' cosa ci riserva il destino Once upon a time in a wild wild world there were two old brothers living in their home there with their papa walk they lived in peace until hunters took their dad away Sean ci sta facendo nuovamente un riassunto di tutto quello che è successo. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick and they had to move on the brothers made it to the home of their ancestors and the old wolves took care of them unfortunately the hunters were hot on their trail and found them the brothers had nowhere to stay again so they decided to keep going south They soon entered the old forest of the giants, where they met a pack of stray dogs who worked in a secret farm. The brothers joined them and worked hard to stock up on gold for the future. They were happy to find others like them, and everybody loved the little wolf, who was growing up fast. His power was growing too. The little wolf was more and more confident and independent. The big brother hooked up with a cool she dog. <laughs> They had their own adventures. I can't bend over. Suddenly, the mean farmers who owned the land tried to hurt the brothers. The little cub was injured. He transformed into a super wolf. And destroyed everything. The big brother was badly wounded. And worse, he didn't know where the little cub was. Oddio, allora vediamo un attimino. Le conseguenze della tua azione lo sappiamo già. Fin qui diciamo che non c'è scappato nessun morto, però purtroppo Sean è gravemente ferito. Non so se avessimo fatto qualche altra scelta, se sarebbe cambiato qualcosa, però credo di no. Allora, vediamo un po'. Molto probabilmente stiamo hey, Sean. vivendo un ricordo. I'm sorry. Ah no? I didn't mean to. Ah, It was a bad sì. idea. Daniel. No way. It's all good. You can un ricordo credo che stai sognando. Wish I listened. When you tried to stop me from going with Finn. I was too pissed. It's okay, dude. You're my brother. And that's all that counts. So, why don't you come and get me? 
Perché non viene a prendermi? I'm alone, Sean. I don't know what to do. I'm scared. Don't get so close to that edge. Please, come and get me. Yes, I, I swear. <gasps> Stop! Ci troviamo in una clinica da quel che vedo, ospedale della California del Nord, due mesi dopo l'esplosione, addirittura due mesi dopo. Quindi il ragazzo probabilmente è stato in coma, non so, cioè... Questo... Daniel, I keep having these nightmares since I came out of the coma. Infatti è stato in coma. E eh, niente, quello che dico io, visto che erano ricercati sti ragazzi, ma qua nessuno si è accorto che erano latitanti, no? This must be my punishment. Oh, I can't even focus on the page. This sucks ass, man. Sono stato in coma per settimane, sono cieco e fottuto. Sotto custodia delle polizie presto finirò in gatta buia. Ah, ecco, quindi... <coughs> Gli ospedali mi mandano fuori di testa, non ne posso più, dov'è Daniel? Quindi in pratica uh, la polizia l'ha trovato, lo da quel che vedo. Mi sembrava strano. Ho provato a disegnare per passare il tempo, questa è una stanza è una gabbia, la faccio schifo. Non ho il senso della profondità, non ho ispirazione, non ho un cazzo. Ok. Agente segreto speciale Forest sta cercando di legare con me. E per fregarmi o mi crede per davvero? Sono fottutissimi. Gli sbirri non sono ancora riusciti a trovare Daniel dopo l'esplosione. Quindi è là fuori da solo. Ok. Buon compleanno Daniel, ovunque tu sia in anno. Claire e Steven mi hanno scritto una lettera molto carina. Mi sento così solo che l'ho letta due volte. È strana, ma mi mancano molto. Allora, è bello sapere le notizie di Capitan Spirit. Sono felice di sapere che sta bene. Allora, non so cosa darei per sentire ancora una volta la voce di Cassidy. Tutte quelle canzoni se ne sono andate per sempre. Ma i nostri momenti... Ma non i nostri momenti, insieme, ok, vabbè. <coughs> Ho fatto un casino con Daniel, Ho lasciato che Finn diventasse suo fratello. Ma non è vero, dai. Ok, allora. Bigliettino da visita di Fiumazzo. Yeah. Thanks for the card, agent. Can't wait to text you. Chiamami così ora se fai male. Questo agente ci ha lasciato il suo biglietto. Ma che cosa possiamo fare? Lettera di Cassidy. I miss Cass so much. Wish I could hold her. Allora, ciao ragazzo di città. Scommetto che non ti aspettavi che ti scrivessi. Ho scoperto che eravamo nello stesso ospedale quando tu, eh, quando sono stata dimessa un mese fa e la polizia ci ha interrogati. Quindi ho deciso di scriverti. Spero che tu riceva questa lettera. Vorrei dirti tutto quello che mi passa per la testa, ma chissà chi leggerà oltre a te. Fanculo chi legge. Spero... E tu sia bene dopo quello che è successo. Io non ricordo molto a parte l'esplosione nell'ufficio di Merlin. Mi sono svegliato in ospedale con una contusione, sta guarendo. È quella che i dottori chiamano una lesione polmonare. Per fortuna riesco ancora a suonare la chitarra e a cantare, anche se non ne ho molta voglia. Si imparano un sacco di cose, me eh, un sacco di cose mediche quando si è bloccato in un letto d'ospedale. Ma questo lo saprai anche tu, mio dolce compadre. Sto ancora studiando spagnolo. Ma con le lezioni di mia Probabilmente l'hanno già detto, ma io, Anna e Penny siamo stati rilasciati senza accuse. Gli sbirri erano troppo concentrati a fare un blitz in una piantagione gestita dai trafficanti per occuparsi di noi. E noi che lavoravamo nella terra, vabbè, abbiamo chiesto di te e Dene, ma non ci hanno detto niente. Ma va? Senza di te, Finn... Senza di te, Finn, la nostra famiglia di vagabondi non è più la stessa. Adesso siamo in solo un trio secondo solitario che va super giù. 
per lo stato senza avere una mail da Anna e Penny non sono più gli stessi, li diamo troppo, non so se rimarremo insieme ancora per molto, le cose cambiano, no? magari avrò un nuovo set di canzoni blues per il viaggio. So che è presto andare in tribunale per quello che è successo a Seattle e sono sicuro che otterrai la giustizia e la libertà che ti meriti. Bah, dubito. Uh, tu e Daniel siete dei due fratelli fantastici e spero che troverete presto la strada di casa. Vorrei tanto poter nuotare di nuovo nuda insieme a te al chiaro di luna. C'è tutto un mondo da scoprire, ma magari... Eh... magari non fossero scappati, cioè, giustamente. Niente, come ci alziamo da qui? Chiama Joey. Chi è sta Joey? Infermiera. Cosa dobbiamo fare? Chiama l'infermiera. Like... Ah, Yay! Stupid reality shows. Niente, questo non viene. Joey must hate the sound of this thing. Can't catch shit. Zero depth perception. Goodbye, sports. Ok, eh, niente. Yo, afternoon check up. Sure. <laughs> Good day, sunshine. Hey, Joey. Hey, man. That looks like it might have been food. Hard to tell. Ha ha. Never heard that before. Oh, somebody is in a bad mood. Sorry, Joey. Not feeling it today. Mm, I don't blame you. But maybe I got something to cheer you up. Pecans and chocolate? Uh-oh. There's that smile. Thanks, Joey. So how you feeling today? Any headaches? Socket pain? No. It's all good. Well, this is your final test before. Mm, you know. Prima che ci portino in prigione. Check you out. Check me out to Juvie. Yeah. <clears throat> okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes, nice retina response. Okay, now, try to follow the light as well as you can. Allora, segui la luce un momento con la tua testa con il mouse, ok? Come on, Sean. You've been there before. Straining too hard? Headache? <sighs> nah. I just can't really focus today. Mm -hmm. Sorry. Remember, to see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. <clears throat> now try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Allora, tieni premuto il pulsante destro per fissare la visuale e muovere il braccio. Ok. Non riesco a capire. Quando l'hai fissata, premi per vedere se la tua birra è allineata con quella di Joey, ha capito? Ok. E, boh, mi sembra così. Your depth no. perception will always be affected. So you gotta try harder. Porto indietro. Oh, shit. Hey, good job. Ok. È andato un po' più Let's dietro. Let's do it again. Yeah, I know. It's hard. Oh, come on. Ah. Oh. Yeah, that's enough. <coughs> Too much stress on you and your eye. But remember, your depth perception will always be affected. Hmm. Here, read this. Paziente di messa. Sono un pirata, fammi uscire di qui. Sono un pirata. Vabbè, perché c'è un solo occhio. Usa, scegliere. Mi sposo a confermo, no, questo lo sappiamo, paziente di messa. Io direi proviamo, eh, lo mettiamo nei guai poi. Get me out of here. 
Please, Joey. Sean, I want to help you, but that's not my job. Well, I know it sucks for you, but... <sighs> it's time we release you. Sorry. Your vision has improved a lot. Now, you don't really have severe side effects anymore. Yeah. That's just great. I do have to tell them the truth. But first, let's clean this dress Hey, sure hope you're watching the door like your phone. Oh, come on. <sighs> he ain't going nowhere. Great. All I do is watch him. Yes, true. Your job. Do you mind if we talk alone? Mind if I finish with my patient? He looks good for now. <clears throat> right? Just come back when I'm finished with him. Sure. I'll swing by later, Sean. Keep it the toast. Vediamo un po'. So, how are you feeling today, Mr. Diaz? Amazing. Did you find Daniel? I want to go over this again. What? I've been telling the same fucking story for three weeks. How much longer? Until it makes sense. Until you get it right. <laughs> so, silence isn't gonna help you now. Listen close, Sean. Tomorrow you're going to Jolina Shore and you'll be arraigned in court for the murder of a Seattle police officer. You might spend the rest of your life in prison or you can talk to me. I didn't kill anyone. The end. So, who did? You do know. It's just, I can't. Was Daniel involved? Is that why you can't talk? No, no way. And you're absolutely sure your dad didn't go after the officer? Are you shitting me? That officer freaked out and shot him! In front of me and Daniel! Just guilty of being... Who knows? I hear you, but... You sure you didn't get upset and go after the officer? It happens. Jesus, no. Look at me. Okay, let's just jump ahead. Tell me what happened in that farm in Humboldt. The place looks like a tornado wiped it out. I've told you so many times. I, can't say I have no clue why the place was trashed. I passed out. Plus three seriously wounded, along with you. And a missing child. Nobody's a statement matches with each other. Sean, throw me a bone here. Can't you see I want to help? So you haven't found my brother? We might have some leads. You can help by telling me the truth. <sighs> okay, fuck. The robbery, whose idea was it? His or yours, huh? Finn, it was his idea to rip off Mero. Did he force you to help, or did you go along with it? He lied. I didn't want to help, but he got Daniel involved. I swear. Swear. I didn't think anything like this was going to happen. Nobody does, Sean, until it's too late. Yeah. Now I know. And what about Cassidy? She planned all this with Finn? She was against this stupid plan. She had nothing to do with it. Your friends are learning the hard way. I didn't want any of this shit. Now I gotta live with it. You're not alone, Sean. There are people that want to help. By the way, we contacted your grandparents in Beaver Creek. Mm -hmm. They can visit you after you're transferred. Might be a while, but you do have a support group. We couldn't track down your mother, though. Sorry. Good. 
What about Daniel? You said you had leads. I said might. Uh, hold on. I gotta take this call. Sorry, Finn. This is karma for dragging Daniel into this shit. She didn't want anything to do with this. Wonder what Meryl told the cops about the robbery. Sorry, Hannah. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. Sorry, Finn. No. Hope the cops didn't mess with Penny. Prison would fuck him up. No, Hannah. I told you I was going to be away for a while. I'm sorry, okay? You gotta be good. Okay. Well, Mama, will you down the phone, please? Yeah. Love you. Hola, Mama. Sta facendo questo romanzo per telefono. Niente, non ci possiamo alzare, non possiamo fare niente. Sono le foto, sono le Sorry about that. Okay. So what's going on with Daniel? You really have leads? Yes, we do. That's our job. The Bureau put his profile out over four states. So we are on the case. For how long? <coughs> it's been over two months. How are you going to find him? We have a lot of people looking for your brother. Trust me. We want to find him too. Yeah, yeah. So you can lock him up too, right? Whatever. Anyway, thanks for talking to me. I'll be back tomorrow to take you to Jolina Shore. Ok, non possiamo fare niente. Look out. I have to guard the guard now. <laughs> Love it. Sit down so we can get this show going. So, how did your interview with Scully go? Sono libero. You mean interrogation? Who knows? Maybe Detective Flores wants to help. Maybe not. I just can't trust her. After what you and your brother went through, I don't blame you. Aw, oh, this shit is all wrong, man. You've been out of the garden for three weeks now. We talk every day. I can see that you're a good person. Thanks, Joey. Want to tell that to the judges? I'm just saying, you don't deserve this. Now let's check this out. The healing is coming along nice. Just gotta keep it clean for the next week or so. Simple. That's great. Seen the shrink this morning? What did she say? Nothing I wanna hear. This will take time and rehab, Sean. You have to process first. Ugh. I can tell myself that shit. Clearly, I'm no therapist, but I've nursed patients with your injury. They all turned their anger into energy. You will too. <laughs> Plus, the glass eye tech is pretty cool now. <laughs> Things change, huh? I got some. I hear you. I'm trying to be positive. But it's so hard. I know. I do. But I promise there's a treat coming your way. 
Esperiamo. Now as for your wound, this is the last time you hear this from me. You have to clean it with sterile gauze and saline solution. Coat the area using the swab and cream. Then wrap it up with clean dressing. And you're the shit. Remember, you gotta do this. Four times a day. I won't forget. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could have done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch... Oh, shit. <sighs> Emergency. I'm out. And no smoke break. Let's say our goodbye tomorrow. Oh, Sean, check out that towel. Got your name all over it. <laughs> Catch you later. <sighs> Joey, you are her boss. Joey's the only one who helped me get through this shit. What? Wow. <laughs> Haven't seen you in a long time. I know I fucked Daniel over. Again. And now he's gone. Where would he hide out? A ten-year-old by himself? Out there? He might go back to Seattle. But too far. Nowhere to go. If he tried to hook up with Claire and Steven, they would have definitely told me. Or the cops. Wait. What's that? Super Wolf. Does that mean? It means that Daniel. Daniel's with Jacob somewhere? He's safe? I could see him again. Appena viene a riprenderti il tuo fondo di sopralluogo, qui che ti aspetta Jake? All I gotta do is find that page with Jacob's home. Cassi della donna. Quindi, cioè, questo l'hanno scritto loro. Eh, come se come se togli qua la situazione eh, per mandare solo questa storia va bene nel 17 che devo leggere più Haven Point Nevada ah ecco qua ho parlato molto con Jacob Guardate, noi ragazzi direttamente dalla Europa, quando... Eh, non so, io... Vado con molto con Jacob, è un ragazzino, è cresciuto in una specie di comunità religiosa a Heaven Point, ne ho... qui sembra tranquillo, finalmente è libero. Ok. Abbiamo capito dove si trova. 
in una comunità religiosa. Ho bisogno di trovare un modo di scappare oggi. Good. Okay. Time to clear off now. This uh. whole hospital is so quiet. So don't make any noise. Oggi dall'ospedale. Che abbiamo preso niente. Find a way to get the hell out of here. Allora, tenda tira. Lenzuola. Nulla di gioi. Allora, la birra ce la prendiamo. Poi il bigliettino da vista, lasciamolo lì, non ci interessa. Guarda, campanello, letto, guarda sotto. Nara. Allora, sta tenda mi sa che ci serve per il piano di evacuazione. Let's see. I just gotta get past that locked door and an angry guard. Voi siete qui. Via di uscita principale, via di uscita secondaria, uscita d'emergenza, quadro elettrico, sintoni, casa di gente. Allora, via di uscita principale, via di uscita secondaria. Allora, noi siamo qui. Quindi, nel momento in cui noi usciamo dalla stanza, dobbiamo andare a destra, in fondo al corridoio, e scendere. Ok, non credo che sia la cosa ideale. Accendi, vediamo qua se c'è qualcosa, controllo all'occhio. Cazzo, l'occhio sembra che non c'è. This one isn't screwed in. Let's do it. Ce l'ho servita, sballa per darla. Testa al poliziotto. Ma. What the hell are you doing in there? Nice. Bye bye. Nice job, Sean. Now the guard is awake and pissed off. I should close these so nobody sees me sleepwalking away. Allora, credo che dobbiamo scendere per la finestra. Need a superhero to open that shit. Eh, non abbiamo la sbarra, scusa. Hope my last view of this world isn't this window. Allora, lì c'è una macchina. Citazione. Impalcatura. Mm. Allora, potremmo camminare lungo il muretto, scendere dall'impalcatura. Climb down the side of the building. Poi recarci a prendere quella macchina. Stupid car. Lui le sa forzare. It's dead tonight. Sì. For me. Dobbiamo fare così. Speriamo che non se ne sia accorto quel deficiente. Oddio, però il guidare con un occhio non sarà semplicissimo, eh. Ok, esamina. Andiamo un pochettino. Vabbè, abbiamo già esaminato quello che dobbiamo fare. Esci. This is crazy, dude. No, o ci moriamo, o fuggiamo. 
Get out. Allora, continua. Mi fanno paura queste scene, questa musichetta sotto. Allora, piano piano, piano piano. Don't think. Just keep going. Non vede nessuno. Holy shit. Oh. Vai piano, piano, piano. Take a breath, dude. Piano, piano. Io sarei già morto di infarto. Ok. From the staff room. Ah, pure. Allora, questo sta dormendo pure la nostra stanza. Ok, the guard is sleeping. This is your big chance, dude. Ah, direttamente dall'uscita d'emergenza scendiamo qua. Cioè dalla porta d'emergenza, dall'ospedale. Inizio di discesa per il tetto, alla Spider-Man. Ok, discesa alla Spider-Man. che becchiamo l'infermiera. That's, that's Finn. No way. What, what is he doing here? Mm. Mm. Ma va vattene va. Colpa sua di sto bastardo se ci troviamo in questa situazione. Eh, volevi trovare pure la macchina aperta, te so. È aperta. Furto d'auto, si aggiunge alla lista dei, dei reati. Di male in peggio. Manca una guardia all'ingresso, niente, questo ospedale. Vabbè, è stato proprio easy proprio. Ok, terminiamo qui va? Alla prossima!